हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि स्टूडेंट्स बीबीए बी सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान ऑफ एम ये हमारा टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कम्प्लीट किया और स्टूडेंट इसी के ही सिक्वेंस में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बीबीएस एक सेमेस्टर में आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है स्टूडेंट तो उसको हम समझते हैं कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं और जो उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ठीक है और ये क्यों हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू डिजाइन एंड कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इज टू डिजाइन एंड कंट्रोल ऑल दी रिसोर्सेज required to produce information जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को जो प्रोड्यूस करते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है इंफॉर्मेशन रिसोर्स आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग थ्री मेन क्लासेस अब ये थ्री मेन क्लासेस है ये वो थ्री मेन क्लासेस है ईच एंड एवरी बिजनेस प्लान एवरी ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद एंड हु द एक्वायर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वी हैव टू गेट इन दीस सिस्टम्स तो कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं बिजनेस रिसोर्सेज पहला है हमारा बिजनेस रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हमारे बिजनेस अब इस वीडियो को जाहिर सी बात है बात कर रहे हैं बिजनेस रिसोर्सेज की बिजनेस फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि कैसी फंक्शनैलिटी जो कि है वो जो है हमारी बिजनेस प्लानिंग को जो है वो मेंटेन करे तो जाहिर सी बात है हम बात करते हैं डीएसएस यानी कि डीएसएस सपोर्ट सिस्टम की टॉप लेवल मैनेजमेंट की व्हिच इज एक्वायर्ड एंड द फ्लो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए स्पेसिफिक मैनर तो ये हमारे क्या है हमारा इंटरप्राइज हो गए आपके बेसिकली आपके इंटरप्राइजेस हो गए यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए आपका बिजनेस फंक्शंस हो गए पोजीशन अब जैसे मैं आपको बताया भाई पोजीशन पे जो जो मतलब पोजीशन मैटर करती है बिजनेस रिसोर्सेज के लिए जस्ट लाइक योर मतलब जो है आपके चेयरमैन हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए मैनेजर्स हो गए है ना और तो ये ये पोजीशंस हैं मैटर करती है हमारे बिजनेस रिसोर्सेज के लिए ह्यूमन मशीन रिसोर्स Skills, business objective, project and information requirements. So these are the business resources जहाँ से ये वो ये वो people से हैं ये वो हम कह सकते हैं ये वो departments हैं ये वो systems हैं जहाँ से हम business resources की information को collect करते हैं तो enterprise है business functions, positions, human resource resources, skills, business objectives. Project and information requirements. So तो these are the resources where we have to get the business resources. After that, system resources most important. अब तो वो system resources के ऐसे वो कौन से main aspect हैं? वो है हमारा system है भाई आपको पता है भाई system जो है वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही valuable resources है information को generate करने के लिए, ठीक है? System sub system अब system के अंदर भी बहुत सारे systems हैं। भाई हमारा पूरा एक एक organisation क्या है? System तो हैं और उन्हीं system में जो हमारे different different type के डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं वो उसके क्या है सब मॉड्यूल हैं या सिस्टम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स कंप्यूटर प्रोसीजर्स प्रोग्राम ऑपरेशनल स्टेप मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन ऑफिस ऑटोमेशन ठीक है अब सिस्टम में जो डेली की एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है उनसे भी हम जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को जो है वो हम जो है एनालाइज करते हैं अब तो उसमें एक कवर प्रोग्राम ऑपरेशनल स्टेप मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन एंड ऑफिस ऑटोमेशन ठीक है ना तो ये वो सब सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सब सारे मतलब ये हमारे वो एक्टिविटीज हैं जहां से हम इन रिसोर्सेज को जो है गैट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं फिर हमारा स्टोरेज डेटा रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखो डेटा को हम कहां से कलेक्ट करेंगे डेटा को पहली बात तो हम कहां से कलेक्ट करेंगे दूसरा क्या है हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे जैसे कि देयर स्टूडेंट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल वी हैव टू यूज फॉर डेटा एंड analysis just like as a DF, data flow diagram, ER diagram, equity, relationship diagram है ना और उसके बाद फिर हमारा access tools हो गए, maps हो गए, charts हो गए तो इनके द्वारा हम जो है data को store भी करते हैं और data को ये analyze करने के हमारे tools भी हैं तो उसमें लिखा हुआ है data elements, storage records ठीक है files, views, objects, input output, maps, call parameters and data base तो students ये ज़्यादा data resources कि भाई data को जो है हम कैसे जो है हम गैदर करेंगे और डेटा को जो है कैसे 
स्टोर करेंगे फर्दर फ्यूचर के लिए ताकि हम डेटा को एनालाइज करके उससे हम वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को निकाल सकें बिकॉज इसमें डेटा अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कंप्लीट डेटा अपने में कंप्लीट नहीं होता डेटा को ही जो है हम प्रोसेस करके एनालाइज करके उसको हम मीनिंगफुल बनाते हैं ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें टारगेट को सेट कर सकें तो स्टूडेंट्स इसको हम जो है एक जो क्या नाम है हमारी इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो साइकिल है इससे हम समझ सक, समझ सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स हमने प्लानिंग है तो भाई प्लानिंग में हमारा क्या होता है प्लानिंग में दो हमारे इंपॉर्टेंट फेज होते हैं एक है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव दूसरा है डेवलप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई प्लानिंग में सबसे पहले तो हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं दैट इज मेंटेन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट डीएसएस सपोर्ट सिस्टम यानी स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग में ही जो है वो हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव डेवलप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर उसके बाद जो है हम जो है वो है आर्किटेक्चर को हम करते हैं भाई डिजाइन डिफरेंट टाइप्स के जो है हम मॉडल यूज करते हैं जैसे सपोज दैट वाटरफॉल मॉडल एजाइल मॉडल इससे पहले जो है हम स्ट्रेंथ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम YouTube पर ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद फिर ये उसके बाद इनसे हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं एक्वायर करने के बाद अब क्या आप अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे क्या है कि इस तरह से घूम रहा है ये इंफॉर्मेशन एक्वायर होने के बाद जो है हमारे दो पाथ पे हमारी जो है वो मूव हो गई पहला तो चला गया हमारा मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन दूसरा है अप्लाइंग इंफॉर्मेशन तो या तो उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे मेंटेन करेंगे या उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप उसको दोनों ही जो है वो क्या करेंगे डिस्पोजिंग इंफॉर्मेशन फिर आप उस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को आप कंप्लीट करके उसको हम यूज करेंगे यानी कि हम उसको जो है मेंटेन करके फर्दर कर, कर, करके उस इंफॉर्मेशन को जो है आगे फ्लो करेंगे भाई ये इंफॉर्मेशन सही है और उसको आप आगे बढ़ाइए उसमें कोई फर्दर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है तो कहने मतलब यह है कि भाई रिसोर्सेस से हमने इंफॉर्मेशन को गैन करा जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स को हमने एक्वायर इंफॉर्मेशन आफ्टर दैट मेंटेन मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन और अप्लाइंग इंफॉर्मेशन इफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट देन वी हैव टू अप्लाई इट मोर क्विकली एंड द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट और हम कहते हैं भाई इसको और एनालाइज करने की आवश्यकता है तो क्या करेंगे उसको हम मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने के बाद हम उसको डिस्पोज करेंगे या फिर अप्लाई करने के बाद हम डिस्पोज करेंगे तो स्टूडेंट की हमारी इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है साइकिल है ठीक है तो इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट आज की स्टूडेंट हमने क्लास में ये भाई कंप्लीट किया भाई इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और ये हमारे जो है सिस्टम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे क्यों आवश्यक है स्टूडेंट इसके बाद जो है ये आज हमारा लेक्चर 1 है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट और कल हम जो है स्टूडेंट लेक्चर 2 में प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या-क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं वो हम जो है कंप्लीट करेंगे लेक्चर 2 में तो आज हमारा था इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट और अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है इसको हम जो है कल आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट सर क्या समझते हैं और क्या-क्या इसके जो है थ्री इसको इसकी जो थ्री इंफॉर्मेशन रिसोर्स को कितने टाइप में बढ़ाया तो पहला बिजनेस दूसरा सिस्टम और तीसरा डेटा ठीक है स्टूडेंट्स फिर जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो हर लेक्चर में ये क्या तो पहले तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं दूसरा मोबाइल का ब्लू लेंस स्केप करें तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p 480p सेट करें जैसे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है या आपको टेक्स से विजुअल हो विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जिससे आप देख इसके नोट्स बना सके और टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स तो आप इसको देखिए इसके नोट्स बनाइए और कल हम जो है प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हम ये टॉपिक होगा जो हम कल लेके आएंगे ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच